आमचे आज हंगा सत्तरावे नैशनल नार्विगेट कॉन्फरन्स जो नैशनल एसोसिशन ऑफ रिएल्टर्स ये कॉन्फरन्स प्रत्येक वर्षा पुरता जै जै प्रेजिडेंट इलेक्ट जता जै जो हम अध्यक्ष मे नैशनल अध्यक्ष इलेक्ट जता थे थे कॉन्फरन्स आसता हा हा वर्षा हम नैशनल प्रेजिडेंट जो आता तो गोई आता मिस्टर अमित चोप्रा जे हम नैशनल प्रेजिडेंट जाले आसा का आजे चेरमेन आसा हमें नैशनल एसोसिशन से मिस्टर सुमंत रेड्डी आ फुड़ का प्रेजिडेंट इलेक्ट जाले आता है चंद्रेश सेक्रेटरी आज विकास जो आज का सेक्रेटरी जो आसा ये हा जे हम कन्वेन्शन भरता तो उद्देश्य फिर अध्यक्ष इलेक्ट जा कितना जाएना कि हम सगे जे हम रिएल्टर्स आसा जे हम सग अख्ख्या भारत में जैसे भाई भी आसा जे हंगा आये आसा अमेरिके आये आसा सिंगापुर आये आसा आनी सगे बरबर मेटा एक नेटवर्किंग जता एक ओख जता आतंतान खुबशा संबंध वाड़ा आनी फैमि कैशनल एसोसिशन ऑफ रिएल्टर्स ये ऑर्गनाइजेशन नी हे फैमि नो लॉस नो प्रॉफिट एसोसिएशन जो वी हैविंग द सिक्सटीन नैशनल कन्वेन्शन हियर इन गोवा एंड एवरी इयर वेन वी हैव द न्यू प्रेजिडेंट टेकिंग ओवर सिटी कन्वेन्शन हैपन्स इन दिटी एंड दिस टाइम एक डूइंग इट इन गोवा and we happy to see so a lot large participation from the members of nr india from across the country in fact uh, we have lot of great speakers who have uh, come here uh, to upskill to train our people to upskill themselves we also have a large delegation from us uh, from our parent association national association of realtors uh, us so we have about 40 delegates who come here to see what we are doing here and uh, they also going to travel across india to see how how india is doing and uh, so that once you, once they here we believe that they'll go uh, back with uh, their experiences and i'm sure actually they're going to uh, uh, promote real estate in india across the us all the people here are leaders from their own communities they are people who have investors with them they are people who work with developers they are people who work with entrepreneurs real estate is not just about selling a house and something it is about developing things so real estate has grown beyond what people normally think what it was real estate organized real estate means warehousing also so this conclave is on warehousing and industrial real estate why because goa is poised to become the biggest warehousing destination of western india so the prime minister's vision he in his the viksit bharat viksit goa session just recently told everybody that there is a great chance of goa becoming a top hub our aim is also to see that the dream of the government comes true we are working towards that we all go back and try to tell our investors tell our people that this is the opportunity here what is warehousing what does it do the food that we eat is stored in cold storages right transport happens industrial transport happens goa has the fourth largest largest manufacturer of pharma very few people know this people think about goa in only one manner our idea is to do the convention here is to talk about goa beyond what is thought about to ensure that people understand that goa is not what you think this is what is goa so we are trying to showcase that gidc just did a presentation so what is the idea that we can call in better investors people of the right kind come and invest in the right aspects so that local entrepreneurship local employment is generated that is the aim it is not just in uh, residential of course that is also a major part of our part however it is beyond that commercial real estate industrial real estate and in various in new entrepreneurial opportunities is what nir talks about in the conclaves and conventions a lot of ideas a lot of trainings a lot of education programs happen and through this we are trying to turn a sector which is considered unorganized into a organized sector city uh, association jo hai chote chote city se leke metro city ko connect karta hai unka parent association hai तो एवरी ईयर हमारा कन्वेंशन होता है और वहाँ से नेशनल प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है यहाँ पे अमित जी चार्ज ले रहे हैं तो गोवा से जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो बेसिकली अलग अलग सिटी में कन्वेंशन होता है उसके पीछे का पर्पस क्या होता है कि वो सिटी छोटी सिटी है उसको अच्छे से डेवलपमेंट करें गोवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए इंडिया में नॉन है लेकिन साथ साथ में इंडस्ट्री वेर दूसरी इंडस्ट्री आएगी लेबर इतना काम मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और टूरिस्ट आ सकते हैं जो भी आज आ रहे घूमने के लिए आ रहे बिजनेस पर्पज़ के लिए भी लोग आना चालू होंगे तो होटल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा 
रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी डेवलप हो गए सेकंड होम मार्केट भी जो आज नहीं है नेशनल प्लेयर वहाँ आएंगे तो लोकल को भी अच्छे से काम मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा अर्निंग भी बढ़ेगा और रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा आएगा तो जो छोटे छोटे टायर टू टायर थ्री सिटी है तो वहाँ पे से कोई नया कन्वेंशन छोटा कॉन्फ्रेंस सिटी होता है तो पेन इंडिया से यहाँ से अगर आप देखोगे कल भी हमारा दो दिन का कन्वेंशन है आज एक्सपो है तो कन्वेंशन में अलग अलग सिटी से 47 सेवन सिटी से लोग आए हैं जो अपना पैसा खर्चा करके रजिस्ट्रेशन ट्रैवल और होटल वगैरह जो बुक करके आते हैं तो वो अपना पैसा खर्चा करके बिजनेस के लिए जो सीरियस है वो अटेंड करते हैं तो यहाँ बाहर से 700 800 हज़ार लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराया है जो अदर देन गोवा जो लोकल है उनके अलावा पूरे इंडिया से लोग आए हैं कि भाई क्या अपॉर्चुनिटी है क्या अच्छा बिजनेस कंक्लूड कर सकते हैं तो ये हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म का माध्यम होता है तो सिटी वैसे गोवा को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है लेकिन अदर देन टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए ये फर्स्ट टाइम रियल्टर्स का हो रहा है और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस इसमें बहुत ही जाने माने स्पीकर्स यहाँ पर आ जाए हैं जिसमें डिलीवरी के जो को फाउंडर है वो आए हैं साथ ही साथ निजी आई डी के यहाँ जो हेड है वो आए और साथ ही साथ हमारा दो दिन का कन्वेंशन अभी होना बाकी है उस कन्वेंशन में भी बहुत अच्छे और बहुत रिनोन स्पीकर्स आने वाले हैं एंड यार इंडिया एक अपेक्स बॉडी है जो रियल्टर्स ब्रोकर्स के लिए लगातार जो है आवाज़ उठाती है उनके लिए काम करती है और रिसेंट है इससे एक लोकल मार्केट के साथ साथ में पैन इंडिया लेवल पे भी सारे जितने ब्रोकर्स हैं रियल्टर्स हैं वो ऑर्गनाइज होते हैं और एक बेटर जो है नेटवर्क करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस भी करते हैं बिकॉज नेटवर्किंग से ही बिजनेस होता है और एनआर इंडिया इस बार यहाँ गोवा में है गोवा एक बहुत अच्छा एस्पिरेशन मार्केट है और बूमिंग मार्केट है जैसा कि अमित जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ आकर के कुछ सौगातें दी हैं चीज़ें बताई हैं तो निसंदेह और निश्चित ही गोवा मार्केट इंडिया के साथ साथ में भी बहुत तेजी से टेन टेन ट्रिलियन इकनॉमी की तरफ आगे बढ़ेगा